नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अंजनी अकॅडमी या आपल्या युट्यूब चॅनेलवरती सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत ठीक आहे तर फ्लुईड फ्लो बघितले टाईप ऑफ फ्लुईड फ्लो जसे आपण एक रिव्हिजन करूया सगळ्यात पहिले बघितलं आपण स्टेडी आणि अनस्टेडी त्याच्यानंतर आपण दुसरा बघितला कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल लॅमिनार अँड टर्ब्युलंट फोर्थ वन बघितला रोटेशनल आणि रोटेशनल ठीक आहे तर हे टाईपचे आपण फ्लुईड फ्लो बघितले आणि लास्ट याला आपण हे पण बघितलं कंटिन्युटी इक्वेशन आणि बर्नॉलिज इक्वेशन ठीक आहे तर आज आपण बघणार आहोत नेम थ्री क्वेश्चन फाईव्ह इथपर्यंत आज आपण आलो होतो नेम थ्री डिस्चार्ज मेजरिंग डिवायसेस डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी तीन गोष्टी तीन डिवायसेसचे नावं सांगा तर मी इथे दिलेले आहेत बघा सगळ्यात पहिलं कोणतं आहे व्हेंचोरेमीटर दुसरा आहे ओरिफिस मीटर आणि तिसरा आहे डॉट ट्यूब ठीक आहे तर हा क्वेश्चन तुम्हाला पण विचारू शकतात कॉम्पिटिटिव्हला पण चार नावं देतील आणि कोणती डिव्हाइस वापरत नाही असा विचारतील ठीक आहे तर हे लक्षात ठेवा व्हेंच मीटर ओरिफिस मीटर आणि पीटर ट्यूब ह्या तिने डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी वापरू शकतो तर पुढचा क्वेश्चन विचारला आहे व्हेंचुरी मीटरवरती ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ व्हेंचुरी मीटर किंवा डिराव अँड इक्वेशन फॉर ॲक्च्युअल डिस्चार्ज थ्रू व्हेंचुरी मीटर मला डायग्राम दिसते व्हेंचुरी मीटरमध्ये काय केलेलं असतं की एक पाईप आहे जे आता तुम्हाला डिस्चार्ज फाईंड करायचा आहे म्हणून लक्षात ठेवा व्हेंचुरी मीटरचा फंक्शन काय असेल टू मेजर द डिस्चार्ज म्हणजे आता हा जो पाईप दिसतोय तुम्हाला याचा तुम्हाला याच्यामधून जो फ्लुईड फ्लो होत आहे याचा तुम्हाला डिस्चार्ज काढायचा आहे तर मग तुम्ही काय करतात ही मध्ये जी डिव्हाइस लावलेली आहे दिसत आहे ज्याच्यामध्ये सेक्शन कमी झाला आहे इथं थोडासा बारीक सेक्शन आहे इथे वाढत गेले आहे मग ही जी डिव्हाइस आहे हिला काय म्हणणार व्हेंचुरी मीटर ठीक आहे तर मग आता या सेक्शनला बघू इकडून फ्लुईड एंटर होत आहे इकडे इनलेट आहे इकडे फ्लुईडचा आउटलेट आहे जिथे फ्लुईड हा सेक्शन कमी होतो याला म्हणतात कॉन्व्हर्जिंग कमी होणारा डायमीटर कमी कमी होत जाईल ठीक आहे तो मधला सेक्शन आहे ज्याच्यामध्ये डायमीटर कमी असते आणि एक सारखी असते त्याला म्हणतात थ्रोट दिसत आहे इथे आणि नंतर हा याची लेंथ थोडीशी कमी असते याची लेंथ थोडी डायव्हर्जिंग जो सेक्शन आहे ज्याच्यामध्ये डायमीटर वाढत जाते त्याची लेंथ थोडी जास्त असते का असते जास्त ते बघू आपण पण लक्षात ठेवा हा छोटा असतो डायग्राम काढताना ही काळजी घ्यायची असते ठीक आहे आणि हा थोडा मोठा दाखवायचा आहे इथे एक मॅनोमीटर लावलाय प्रेशर मेजरमेंटसाठी आणि इथे एक मॅनोमीटर लावलाय कारण तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा सेक्शन चेंज होतो तेव्हा व्हेलॉसिटी वाढते आणि काय होतं इथं काय होऊन जाईल व्हेलॉसिटी वाढेल आणि प्रेशर कमी होऊन जाईल लक्षात ठेवा प्रेशर आणि व्हेलॉसिटी जशी टॉर्क आणि स्पीडचं असतं तसंच याच्यामध्ये पण जसं पॉवर काय असते व्हेलॉसिटी आणि किंवा स्पीड इन टू टू पाय एंटी अपॉन सिक्स्टी म्हणजे टॉर्क आणि स्पीड हे व्हॅरी होतात जर टॉर्क वाढली तर स्पीड कमी होतो स्पीड वाढला तर टॉर्क कमी होते सिमिलरली जर प्रेशर वाढलं तर व्हेलॉसिटी कमी होते इथं काय होईल व्हेलॉसिटी वाढेल तर प्रेशर कमी होऊन जाईल मग तुम्हाला दिसतं इथे बघा हाईट पाणी ही जी ट्यूब आहे मॅनोमीटर आहे याच्यामध्ये हाईट जास्त आहे आणि याच्यामध्ये हाईट कमी आहे याच्यामधला जो लेवलचा डिफरन्स आहे याला यच म्हणतात ठीक आहे ठीक आहे पुढे बघा मग सगळ्यात अगोदर यूज लक्षात ठेवा व्हेंचुरीमीटर इज अ डिव्हाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लुईड फ्लोईंग थ्रू पाईप म्हणून लक्षात ठेवा इथं आपण वरती पण बघितलं व्हेंचुरीमीटर कशासाठी वापरतात ह्या पाईपमधून किती फ्लुईड फ्लो होते ते मेजरमेंट करण्यासाठी किंवा डिस्चार्ज मेजरमेंट करण्यासाठी मग प्रिन्सिपल आपण ऑलरेडी बघितलं होतं की बर्नॉलिज प्रिन्स याचं वर्किंग आहे ह्या तिन्ही डिव्हायसेसचं बर्न या ज्या तीन डिवायसेस आहेत यांचं वर्किंग बर्नॉलिज प्रिन्सिपलवरती वर्किंग होत आहे बर्नॉलिज प्रिन्सि प्रिन्सिपल काय सांगतं की टोटल एनर्जी दोन्ही सेक्शनला सारखी असते टोटल एनर्जी काय असतो तीन गोष्टींची समेशन असते प्रेशर एनर्जी कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी ठीक आहे मग प्रिन्सिपल बघा इट इज बेस्ड ऑन बर्नॉलिज इक्वेशन इन अ फ्लुईड फ्लो द व्हेलॉसिटी हेड इन्क्रीज कशामुळे इन्क्रीज झाला ड्यू टू रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन इथं बघा इथं आपण एरिया छोटा केला याच्यामुळे काय झालं की व्हेलॉसिटी वाढली व्हेलॉसिटी वाढली तर काय होतं प्रेशर ड्रॉप होतो म्हणजे हा जो प्रेशर ड्रॉप झाला हा आपण कशासाठी वापरतो ह्याच्या पाईपमधून किती डिस्चार्ज होतो आहे हा फाइंड आउट करण्यासाठी म्हणून प्रिन्सिपल लक्षात ठेवा इट इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल बेस्ड ऑन बर्नॉलिज इक्वेशन इन अ फ्लुईड फ्लो द व्हेलॉसिटी हेड इन्क्रीजेस ड्यू टू कशामुळे रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो पॅसेज ॲज अ रिझल्ट ऑफ प्रेशर हेड रिड्युसेस दिस प्रेशर डिफरन्स क्रिएटेड इनेबल्स टू डिटरमाईन द डिस्चार्ज थ्रू पाईप म्हणजे आपण काय करतो की पाईपचं सेक्शन कमी करतो ज्याच्यामुळे 
प्रेशर डिफरन्स क्रिएट होतो आणि तो प्रेशर डिफरन्सच्या मदतीने आपण काय मेजर करतो डिस्चार्ज मेजर करतो ठीक आहे मग आता कन्स्ट्रक्शन कसं आहे हे कसं कन्स्ट्रक्ट करणार तर याचे तीन सेक्शन आहेत इथे सांगितले कॉन्वर्जिंग सेक्शन थ्रोट आणि डायव्हर्जिंग सेक्शन तेच इथं म्हटलं आहे बघा इट कन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट लक्षात ठेवा कन्स्ट्रक्शनमध्ये एवढे तीन जरी एक्सप्लेन केले तरी सफिशियंट आहेत मग शॉर्ट कॉन्वर्जिंग पार्ट थ्रोट आणि तिसरा पार्ट असेल हवा इथं दिला आहे डायव्हर्जिंग सेक्शन ठीक आहे या तुम्हाला रेडीमेड नोट्स आहेत तुम्ही या जरी प्रिपेअर केल्या तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतील बघा तिसरा पार्ट होता डायव्हर्जिंग पार्ट ठीक आहे डेरिव्हेशन बघा जर तुम्हाला डेरिव्हेशन विचारलं खूप सोपं डेरिव्हेशन आहे याच्यात काळजी करण्याचं काही कारण नाही बघा ठीक आहे बघा डेरिव्हेशन कन्सिडर द व्हेंच्युमीटर फिटर इन अ होरिझॉन्टल पाईप थ्रू विच फ्लुईड फ्लोईंग ॲस्ट्रोन इन फिगर आपण फिगर बघितली आहे की या पाईपमधून मग अशी आपण फिगर बघितली मग खाली बघा ॲप्लाईंग बर्नॉलिज इक्वेशन तुम्हाला आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बर्नॉलिज इक्वेशन व्यवस्थित घेतलं होतं बर्नॉलिज इक्वेशन काय सांगत आहे की ही जी प्रेशर एनर्जी आहे ही कोणती आहे कायनेटिक एनर्जी आणि झेड म्हणजे एम जी एच जो आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जीचा मुला माहीत आहे ठीक आहे ही टोटल एनर्जी कोणत्याही सेक्शनला कॉन्स्टंट असते म्हणून हा बर्नॉलिज इक्वेशनचा फॉर्म्युला आहे लक्षात ठेवा प्रेशर एनर्जी कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वेअर अपॉन ट्वाई जी प्लस झेड वन मग हाच फॉर्म्युला दुसऱ्या सेक्शनला वापरायचा फक्त नंबर दोन द्यायचे पी टू अपॉन रो जी वी टू स्क्वेअर अपॉन ट्वाई जी प्लस झेड टू ठीक आहे वापरले दोन्ही सेक्शनला त्यानंतर बघा आपला पाईप कसा होता होरिझॉन्टल मग होरिझॉन्टल पाईपमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी चेंज होत नाही म्हणून झेड वन इज इक्वल टू झेड टू ठीक आहे मग उरला काय झेड वन झेड टू कॅन्सल झाला पी वन अपॉन रो जी वी वन स्क्वेअर अपॉन ट्वाय जी इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वेअर अपॉन ट्वाय जी प्रेशर दोन्ही एका साईडला बोलून घेतले लेफ्ट हँड साईडला आणि व्हेलॉसिटी राईट हँड साईडला ठीक आहे पी वन मायनस पी टू अपॉन रो जी वी टू स्क्वेअर मायनस वी वन स्क्वेअर अपॉन ट्वाय जी पण आपल्याला माहिती आहे की आपण प्रेशर डिफरन्स कशाने क्रिएट केला कशाने क्रिएट केला तर आपण सेक्शन व्हॅरी केला म्हणून पी वन मायनस पी टू अपॉन रो जी इज द डिफरन्स ऑफ हेड मागच्या आपण बघितले होते बघा एच मी तुम्हाला सांगितलं होतं एच काय प्रेशर डिफरन्स आपण क्रिएट केलेला आहे म्हणून इथं लक्षात ठेवा पी वन मायनस पी टू रोजी हा डि प्रेशर डिफरन्स कोणी मेजर केलेला आहे तर तुम्हाला मी ऑलरेडी दाखवलं होतं मागच्या याच्यात बघा एच ने हे तुम्हाला दिसतंय का हे बघा इथे एच आता बघा इथून जेव्हा फ्लुईड फ्लो होईल इथं एरिया कमी केल्यामुळे काय होतं की इथली व्हेलॉसिटी वाढून जाते आणि व्हेलॉसिटी जर वाढली तर प्रेशर कमी होतं मग इथलं प्रेशर आणि इथलं प्रेशर इथं हे दोन डिवायसेस लावलेले आहेत मॅनोमीटर मग याच्यामध्ये हा जो लेवल डिफरन्स आहे हा काय दाखवेल की किती प्रेशर दोन्हीमध्ये चेंज आहे आणि म्हणून पी वन मायनस पी टू अपॉन रो जी जो काढला आहे इज इक्वल टू यच असतो हां ठीक आहे मग इथे बघा म्हणून पी वन मायनस पी टू अपॉन रो जी याची किंमत एच टाकली हे जे पुढचं इक्वेशन आहे हे जसं जसं तसं इथं लिहून घेतलं ठीक आहे नाव अप्लाईंग कंटिन्युटी इक्वेशन मागच्या लेक्चरमध्ये आपण कंटिन्युटी इक्वेशन बघितलं होतं काय असतं एरिया इन टू वेलॉसिटी किंवा मास फ्लोरेट इन सेक्शन वन इज इक्वल टू मास फ्लोरेट इन सेक्शन टू मग रो ए व्ही आणि रो ए व्ही तुम्हाला मी ऑलरेडी डिराईव्ह करून दाखवलेलं होतं बघा कंटिन्युटी इक्वेशन काय सांगतं मास फ्लोरेट इन सेक्शन वन इज इक्वल टू मास फ्लोरेट इन सेक्शन टू मास फ्लोरेट काय असतो रो ए व्ही वन इज इक्वल टू रो ए व्ही टू दोन्हीकडे सारखाच असतो म्हणून ए वन व्ही वन इज इक्वल टू ए टू व्ही टू हे इक्वेशन इथे डायरेक्ट घेतलेलं आहे ए वन व्ही वन इज इक्वल टू ए टू व्ही टू याच्यावरून व्ही वनची किंमत काढली व्ही वनची किंमत काय येईल ए टू अपॉन ए वन इंटू व्ही टू ही इक्वेशन याच्यामध्ये पुट केलं व्ही वनची किंमत मग आपल्याला व्ही टू स्क्वेअर अपॉन ट्वायची इथं किंमत व्ही वनची पुट केली आपण मग आपण कॉमन काढली व्ही व्ही टू स्क्वेअर अपॉन ट्वाय जी कॉमन काढला मग इथे उरेल वन मायनस ए टू स्क्वेअर अपॉन ए वन स्क्वेअर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं याचं मग ए वन स्क्वेअर मायनस ए टू स्क्वेअर अपॉन ए वन स्क्वेअर त्याच्यानंतर काय केलं हा व्ही टू स्क्वेअर होता त्याची किंमत काढण्यासाठी या ट्वाय जीला इकडे पाठवलं इकडे एच होता ऑलरेडी म्हणून इकडे आलं ट्वाय जी एच हा उलटा झाला ए वन स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए वन स्क्वेअर मायनस ए टू स्क्वेअर ठीक आहे मग आता हा बघा व्ही टूचा स्क्वेअर होता याचं रूट घेतलं मग रूटमध्ये गेले सगळे व्ही टू स्क्वेअर होता मग याच्यावरून आपल्याला व्ही टू काढायचं आहे म्हणून हे त्याचे जे पुढचे आहे ते सगळे रूटमध्ये गेले ट्वाय जी एच ए वन स्क्वेअर डिवाइड बाय ए वन स्क्वेअर मायनस ए टू स्क्वेअर ठीक आहे ए वनचा स्क्वेअर होता त्याला बाहेर काढलं म्हणून तो ए वन झाला अंडर रूट ट्वाय जी एच अपॉन अंड
ऐट सेक्शन टू ए वन मे एरिया ऑफ सेक्शन वन इन टू अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच डिवाइड बाय ए वन स्क्वेर माइनस ए टू स्क्वेर ठीक है मैं डिस्चार्ज कसा मिलना तुम्हारा ऑलरेडी मगर सेक्शन मे बगित तो अपन डिस्चार्ज मेजे का एरिया इन टू वेलॉसिटी गुनाकार प्रोडक्ट आतो एरिया एंड वेलॉसिटी का प्रोडक्ट आतो मनता डिस्चार्ज मग आता वेलॉसिटी मिला ए टू तो तुम्हारा महती है मग ए टू महती है वी टू मिला वी टू बरती मिला इत इतें वी टू मिला मग हा ए टू आ वी टू की किमत टाकली वी टू की किमत कि ए वन इंटू टॉय जी एच अपॉन ए वन स्क्वायरनस ए वन स्क्वेर माइनस ए टू स्क्वेर हा पद्धति ने अपने डिस्चार्ज काड़ता तो। को डिवाइस वपरली अपन वेन्चुरी मीटर ठीक है व्यवस्थित है डेरिवेशन लक्षा ठेवा जर तुम्हें आई एस सा वगैरह सुधा स्टडी करी आसा तो थीरी में विचार ठीक है ये पूर्ण डेरिवेशन ठीक है आ जर डिप्लोमाला पन तुम्हारा डेरिवेशन नहीं विचार ना डिप्लोमाला पूर्ण पन मग एकदा दोनदा मगर जे जी स्कीम होती तिला विचार होता आता आई स्कीमला विचार कि नहीं ये संगता नहीं पन डेरिवेशन पोप है लक्ष्य ठेवा चार मार्क्स आती न्यूमरिकल विचार कारण तीन डिवाइसेस हैं ज्यादा डेरिवेशन जर कर चांगल ठीक है डिग्रीला तो कंपलसरी डेरिवेशन विचार ठीक है आता हाला तुम थेरोटिकल डिस्चार्ज ऐक्चुअल डिस्चार्ज का एक कोई पिश घया लगत कोई पिश ऑफ डिस्चार्ज दिस्त है इन टू थेर मैं आता जो थेरोटिकल डिस्चार्ज का किमत है ये फिर सी डी लवा है ये मनता सी डी मेजे कोई फिशंट ऑफ डिस्चार्ज जैसे मैं जैसे क्या टेन्शन घे गरज नहीं सी डी लवा फिर ये मनता एक्चुअल डिस्चार्ज हाँ दिल्ला तो ये वैल्यू लेस दैन वन आती जीरो पॉइंट नाइनटी एट जीरो पॉइंट नाइनटी सेवन हि कायम दिल्ली आती ठीक है वाले पूछा क्वेश्चन कड़े ठीक है पूछता क्वेश्चन बगा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर विथ नीट स्केच अपन ऑलरेडी तीन डिवाइसेस बगित होते ही दूसरी डिवाइस एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर विथ नीट स्केच ठीक है इतने ओरिफिस मीटर ऑलरेडी दाखिल है तुम्हारा ठीक है ज्यादे इत ओरी ईला मनत ओरिफिस प्लेट जी फ्लो मे टाकले जिला एक स्मॉल होल है मनु ओरिफिस शब्द अर्थ असा है कि एकदम छोटा होल अत आता ही एक प्लेट टाकले आता हा सर्कुलर पाइप है यहाँ एक प्लेट टाकली सर्कुलर प्लेट तिला छोटस होल है मधे ठीक है तेल मनत ओरिफिस प्लेट मग का फ्लो का होल आता सगड़ा या होलम पास हो कॉन्वर्जिंग जस मगर चाहिए होता कॉन्वर्जिंग सेक्शन ये मनत डाइवर्जिंग पोर्शन ठीक है इतने तुम्हें दोन सेक्शन मे का लगे मैनोमीटर हाइट डिफरन्स मेजर कराए दिता है इतने एक्स ठीक है ये मनत यूट्यूब मैनोमीटर ठीक है डायरेक्शन जे कारण अपन ऑलरेडी पैलदा बगित कि दोनों वर्किंग प्रिंसिपल है सेम है बगर यूज बगू इट इज यू इट इट इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड मजे द डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप इट इज अ चीपर ऐज कम्पेर टू वेन्चुरोमीटर जी पैली डिवाइस बगित डिफरन्स का जर तुम्हारा विचार डिफरशिएटिंग पॉइंट तो लक्षा ठेवा कि हि डिवाइस स्वस्थ है कि हिच कंस्ट्रक्शन सोप आए सीम्पल अल मन हिंसी कॉस्ट पमी जाते प्रिंसिपल इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऐज दैट ऑफ वेन्चुरोमीटर वेन्चुरोमीटर मजे का रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया of flow increases velocity reduction and reduces pressure at two section this pressure difference is used to determine the discharge through pipe mark cha cha pan he chota ठीक है कंस्ट्रक्शन बगा इट कन्सिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट सर्कुलर प्लेट हा सर्कुलर पाइप है तेज एक सर्कुलर अभी प्लेट ठेना तिच् सेंटरला एक होल के लिए मनत ओरिफिस ठीक है हि प्लेट हा सेक्शन मे आता सपोज हा सर्कुलर पाइप है यहाँ एक सर्कुलर प्लेट टाका इत कट करो तिथे तेला छोटा सा होल आए ठीक है ज्यादा प्रेशर डिफरन्स क्रिएट हो इट कन्सिस्ट ऑफ फ्लैट सर्कुलर प्लेट विच हैज अ सर्कुलर शार्प एज होल कॉल्ड ऐज ओरिफिस तुम्हारा ऑलरेडी ओरिफिस की डेफिनेशन संगित विच इज अ कॉन्सेंट्रिक विथ द पाइप मजे पाइप जो एक्सि है आता हा जो पाइप है तो सपोज हा जो पाइप है यक्सि या पाइप एक्सिस तुम्हें जी ओरिफिस प्लेट टाकली तिचा पन एक्सिस एक प्लेट लोटस होल के मैं फ्लूड फक्त हाचम फ्लो हो फ्लो मधु मैं ये का आता एरिया कमी के वेलॉसिटी वाड़ती वेलॉसिटी वाड़ी तो प्रेसर ऐटोमेटिकली कमी होता ठीक है 
it consists of a flat circular plate which has a circular sharp edge hole called as orifice which is concentric with the pipe the orifice diameter is kept generally 0.5 times the diameter of pipe manje jar pipe 10 mm cha asel तर ओरिफिज डायमीटर किती ठेवणार पाच एम एम अर्धी ठेवणार हे लक्षात ठेवा सपोज हा पाईप असेल दहा एम एमचा तर ही असेल पाच एम एमची ठीक आहे अर्धा ठेवल्या जातं डिफरन्शियल मॅनोमीटर इज कनेक्टेड बिट्वीन द सेक्शन आणि या दोन्ही सेक्शनच्या मध्ये काय लावलं जातं डिफरन्शियल मॅनोमीटर इज कनेक्टेड बिट्वीन सेक्शन वन अँड टू ॲशोन इन फिगर ठीक आहे फिगर व्यवस्थित बघून घ्या म्हणजे आपल्याला पुढे डेरिव्हेशनलाही प्रॉब्लेम येणार नाही ठीक आहे दिसत आहे लेट मारदा दोन सेक्शन आहेत पहिल्या सेक्शनला पी वन व्ही वन आणि ए वन प्रेशर वेलॉसिटी आणि एरिया म्हणणार बी द प्रेशर इन एरिया ॲट सेक्शन वन सिमिलरली पी झिरो ओ का झिरो का वापरला ओरी पी सेक्शन ठीक आहे पी झिरो व्ही झिरो आणि ए झिरो बी द प्रेशर वेलॉसिटी अँड एरिया ॲट सेक्शन टू ठीक आहे मग आपण बर्नालीज वापरतो पी वन रोजी व्ही वन स्क्वेअर अपॉन ट्वाय जी प्लस झेड वन म्हणून पहिल्या सेक्शनला वन दुसऱ्या सेक्शनला ओ वापरला कारण ओरी पी म्हणून त्याच्यानंतर प्रेशर आणि प्रेशर एनर्जी आणि ही कोणती एनर्जी आहे झेड म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी जवळजवळ घेतले आणि व्हेलॉसिटी एका साईडला टाकून दिली बट आपल्याला हे माहिती आहे पी वन अपॉन रोजी प्लस झेड वन मायनस पी झिरो अपॉन रोजी प्लस झेड झिरो याला काय म्हणतो आपण डिफरन्शियल हेड ऑलरेडी मागच्या ह्याच्यात पण बघितलं होतं मागच्या ह्याच्यापर्यंत हे पण सेम आहे इक्वेशन मग याला आपण मागच्या इक्वेशनमध्ये पण यच टाकतो प्रेशर डिफरन्स कसा जेवढा क्रिएट झाला आहे तो मॅनोमीटरने मेजर केला आणि तो किती आहे यच इज इक्वल टू हा जो व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे तो इथे ॲज इट इज टाकून दिला पण कंटिन्युटी इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे कंटिन्युटी इक्वेशन काय सांगतं डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इन टू व्हेलॉसिटी मग पहिल्या सेक्शनला आणि ओरिफिसच्या सेक्शनला दोन्हीला सारखा असतो मग याच्यावरून व्ही वनची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला व्ही वन काय मिळाला ए झिरो ए वन इन टू व्ही झिरो हे इक्वेशन याच्यात टाकून दिलं याच्यावरून आपल्याला यचचा मिळाला व्ही झिरो स्क्वेअर कॉमन काढला मध्ये काय उरला वन मायनस ए झिरो स्क्वेअर डिवाइड बाय ए वन स्क्वेअर हा ट्वाय जी इकडे पाठवला ट्वाय जी एच झाला व्ही झिरो स्क्वेअर इज इक्वल टू ही टर्म ॲज इट इज इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं ए वन इन टू खाली ए वन स्क्वेअर उरला व्ही झिरो स्क्वेअर आता ही टर्म इकडे पाठवून दिली व्ही झिरो स्क्वेअर इकडे फक्त व्ही झिरो ठेवला ही टर्म इकडे पाठवली ही टर्म खाली पाठवली डिनॉमिनेटरला मग व्ही झिरोची आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली आता व्ही झिरो स्क्वेअर आहे याचे रूट काढलं आहे मग रूट काढल्यावरती ए वन स्क्वेअरचा काय झाला ए वन याचा काय झाला अंडर रूट टाय जी एच आणि याचा पण काय झाला ए वन स्क्वेअर मायनस ए झिरो स्क्वेअर मग थेरोटिकल डिस्चार्ज काय असतो एरिया इन टू व्हेलॉसिटी ठीक आहे ही व्हेलॉसिटी मिळाली एरिया काय असतो ए वन आणि व्हेलॉसिटी काय असते ही व्ही झी झिरो व्ही झिरोची किंमत काय आहे ए वन ए वन टाकला अंडर रूट टाय जी एच आणि हे इक्वेशन इथे टाकलं याच्यावरून आपल्याला थेरोटिकल मिळाला आणि आपल्याला ॲक्च्युअल डिस्चार्ज काढण्यासाठी काय करावं लागतं त्याला सी डीने फक्त मल्टिप्लाय करावं लागतं बघा सी डीने मल्टिप्लाय केलं सी डी इंटू ए वन ए झिरो इंटू टाय जी एच अपॉन ए वन स्क्वेअर मायनस ए झिरो स्क्वेअर ठीक आहे सी डी म्हणजे कोइफिशंट ऑफ डिस्चार्ज तिन्ही डिवाइसेसचं सारखंच आहे आता तिसरी बघूया याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारला जातो व्हॉट इज व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा रिलेटेड टू ओरिफिस मीटर आता होतं काय जेव्हा फ्लुईड कॉन्ट्रॅक्ट होतो कारण एरिया छोटा आहे मग फ्लुईड जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होईल तर इथली जी डायमीटर असेल ओरिफिसची त्याच्यापेक्षा हा फ्लुईडची जी जेट निघते ना याची डायमीटर कमी होऊन जाते मग ती जी डायमीटर असते ती ह्या प्लेटच्या काहीतरी अंतरावरती पुढे तयार होते ठीक आहे मग तिथे अजूनही कमी याच्यापेक्षा कमी फ्लु फ्लुईडची डायमीटर होऊन जाते मग त्याला म्हणणार व्हॅना कॉन्ट्रॅक्ट अ लिक्विड फ्लोईंग फ्रॉम द ओरिफिस फॉर्म्स अ जेट हूज एरिया इज लेस दॅन द एरिया ऑफ ओरिफिस कॉल्ड ॲज त्याला म्हणतात व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा दिस व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा ऑकर्स ॲट अ डिस्टन्स ऑफ हाफ द डायमीटर ऑफ ओरिफिस ठीक आहे याच्या डोयामीटर सपोज पाच असेल तर अडीच एम एमवरती तो ऑटॅ ऑकर होतो ॲट दिस सेक्शन फ्लो इज लॅमिनर अँड पॅरल टू इच अदर अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ ओरिफिस मग याचा परत कोइफिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन घेतात कारण फ्लोची डायमीटर कमी झाल्यामुळे काय होतं की परत कमी फ्लुईड फ्लो होईल मग त्याला म्हणतात सी सी कोइफिशंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ठीक आहे इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए झिरो हा जो दोन सेक्शन आहे इथली एरिया डिवाइड बाय ए झिरो या दोन्हीचा रेशो ठीक आहे खाली कम्पॅरिझन दिलेली आहे दोन्हींची काय काय कम्पॅरिझन पॉईंट्स आहेत पहिले विंचुरोमीटर आहे त्याच्यामध्ये लॉसेस कमी आहे कारण तुम्ही बघितलं होतं की आपण ग्रॅज्युअल काय म्हणतो त्याला कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन ग्रॅज्युअल केलं होतं पण याच्यामध्ये कसं होल केलं आणि 
सडन झाला त्याच्यामुळे लॉस म्हणजे पहिले याच्यात लॉसेस कमी आहेत याच्यात लॉसेस जास्त आहेत सी डी कोई पिशॉल डीच्या त्याच्यामुळे हाय असतो याच्यात कमी असतो कॉन्वर्जन अँड डायव्हर्जन कोन्स आर प्रेझेंट आपण पहिले याच्यात बघितले होते आणि हे कोन्स कॉन्वर्जन आणि डायव्हर्जन कोण असल्यामुळे याच्यात लॉस कमी असतो पण याच्यात नसल्यामुळे काय होतं की लॉसेस मोर असतो त्याच्यात नसतात रिक्वायर्स मोर स्पेस फॉर इन्स्टॉलेशन याला जागा कमी लागते याला जागा जास्त लागते कॉम्प्लेक्स इन कन्स्ट्रक्शन सिंपल इन कन्स्ट्रक्शन आणि कॉ जर कॉम्प्लेक्स असेल तर कॉस्ट जास्त असेल आणि हे चिपर असेल ठीक आहे पुढची आणि तिसरी आणि शेवटची डिव्हाइस बघूया ठीक आहे व्हॉट इज पिटर ट्यूब एक्सलेन विथ स्केच ठीक आहे पिटर ट्यूब म्हणजे काय महत्वाचा क्वेश्चन आहे इट इज डिव्हाइस यूज फॉर मेजरिंग द व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लुईड फ्लो ॲट एनी पॉईंट इन अ पाईप और चॅनल मग तुम्ही म्हणाल की तिथे आपण डिस्चार्ज म्हटलं होतं इथं तर म्हणता येते व्हेलॉसिटी मेजर करण्यासाठी तर लक्षात ठेवा डिस्चार्जचा फॉर्म्युला काय एरिया इन टू व्हेलॉसिटी जर एरिया माहीत असेल आणि या व्हेलॉसिटी मेजर केली तर आपल्याला काय मिळून जाईल बरोबर हा डिस्चार्ज मिळून जाईल ठीक आहे डायग्राम बघा हा पाईप आहे बरोबर याच्यामध्ये ही नाईन्टी डिग्री बेंड केलेली एक ट्यूब टाकलेली ठीक आहे मग याच्यातून फ्लुईड आत जाईल आणि याच्यामध्ये लेवल राईज होईल ठीक आहे इथे दोन हेड दाखले याला म्हणतात स्टॅग्नेशन टोटल हेड डायनॅमिक हेड म्हणजे या पाईपच्या वरती किती गेला त्याला म्हणतात आणि स्टॅटिक हेड म्हणजे कॅपिटल एच ठीक आहे पाईप दाखवला आहे आणि एक नाईन्टी डिग्रीमध्ये बेंड केलेली ट्यूब टाकायची ठीक आहे प्रिन्सिपल काय इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल दॅट इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लुईड फ्लो ॲट एनी पॉईंट बिकम झिरो जर व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो कोणत्याही पॉईंटला झिरो झाली तर काय होतं द प्रेशर देअर इज इन्क्रीज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इन टू प्रेशर एनर्जी जर कोणत्याही पॉईंटला व्हेलॉसिटी झिरो झाली तर तिथली जी टोटल कायनेटिक एनर्जी ही कशात कन्वर्ट होणार आहे आपल्याला माहिती आहे प्रेशर एनर्जी जर एक कमी झाला दुसरा वाढतो हे आपलं प्रिन्सिपलच आहे ठीक आहे द प्रेशर एनर्जी देअर इन्क्रीज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इन टू प्रेशर एनर्जी या प्रिन्सिपलवरती पिटर ट्यूब वर्क करते मग वर्किंग कसं आहे बघा कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग इट इज द सेम इन इट्स सिम्पलेस फॉर्म पिटर ट्यूब कन्सिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब ठीक आहे एक ग्लास ट्यूब आहे बेंट ॲट राईट अँगल ॲशोन इन फिगर द लोअर एंड विच इज बेंट थ्रू नाईन्टी डिग्री इज डायरेक्टेड इन द अपस्ट्रीम जे तुम्ही खालचं एंड आहे जे नाईन्टी डिग्रीमध्ये बेंड केलं आहे ते कोणत्या डायरेक्शनने ठेवायचं जे ज्या डायरेक्शनने फ्लो येतो आहे ॲशोन इन फिगर त्या लिक्विड मग ऑबियसली काय होईल लिक्विड त्या ट्यूबमध्ये कारण ही याचा चांगला व्हेलॉसिटी असेल याला मग या व्हेलॉसिटीमुळे काय होईल की लिक्विड याच्यामध्ये रेज होईल पण काही वेळानंतर इथली व्हेलॉसिटी झिरो होऊन जाईल आणि त्याच्यामुळे हे फ्लुईड वरती राईज झालेलं असेल कारण याची जी व्हेलॉसिटी झिरो झाली म्हणजे ही कायनेटिक एनर्जी टोटल कशामध्ये कन्वर्ट झाली प्रेशरमध्ये त्याच्यामुळे हाईट वाढली द व्हेलॉसिटी द लिक्विड राईजेस अप इन द ट्यूब ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इन टू प्रेशर एनर्जी द व्हेलॉसिटी इज डिटर्माइन बाय मेजरिंग द राईज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब याच्यावरून आपल्याला काय समजून येईल की किती वेलॉसिटी आहे मग कसं काय करणार अप्लाईज बर्नॉलेज इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे पी वन अपॉन रोजी वी वन स्क्वेअर अपॉन ट्वाय जी प्लस झेड वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वेअर अपॉन ट्वाय जी प्लस झेड टू आपल्याला माहिती आहे की व्हेलॉसिटी इथं झिरो होऊन जाते म्हणून वी टू इक्वल टू झिरो आणि सेक्शन होरिझॉन्टल आहे झेड वन इज इक्वल टू झेड टू म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी झिरो असते पी वन अपॉन रोजी इथं ऑलरेडी टाकलेला आहे किती आहे याच पी टू अपॉन रोजी किती आहे हा टोटल दुसऱ्या सेक्शनला इथल्या पहिल्या सेक्शनला किती होता कॅपिटल याच एवढाच हेड होता दुसऱ्या सेक्शनला किती झाला एवढा स्टॅगनंट हेड स्टॅटिक प्लस डायनॅमिक किमती टाकल्या पी वन अपॉन रोजीची किंमत किती आली एच प्लस वी वन स्क्वेअर अपॉन टायची आणि पी टू अपॉन रोजीची किंमत किती एच प्लस एस ती टाकली मग वी वनची व्हेलॉसिटी मिळाली आपल्याला ॲट पॉईंट वनला किती टाय जी एच ही झाली थेरॉटिकल व्हेलॉसिटी मग ॲक्च्युअल व्हेलॉसिटीला काय करणार तुम्हाला माहिती आहे कोईफिशंट ॲड करावं लागतं त्याला म्हणतात कोईफिशंट ऑफ व्हेलॉसिटी सी व्ही इन टू अंडर रूट ऑफ टॉय जी एच मग आपण हे हा झाला व्हेलॉसिटी मिळाली मग व्हे व्हेलॉसिटीला एरियाने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला डिस्चार्ज मिळून जातो तर हे आपण सगळे डिवायसेस बघितलेले आहेत हे फॉर्म्युले आहेत न्यूमरिकलसाठी जे पुढे आपल्याला लागतील तर व्यवस्थित फॉर्म्युले पॉज करून व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या ठीक आहे खूप खूप धन्यवाद